。杜仁生，你居然敢给我下药！我解释，我只是解释什么？解释你骗我回来就是为了下药骗我上床。景辰，我只是想有一个属于我们自己的孩子。孩子，这种下三滥手段搞出来东西，就算生出来，我也会给他打掉。景辰，你就这么讨厌我？没错，这五年以来没有天不恶心你。如果你还要脸，就牢牢睡把离婚协议书给我签了。景辰，我可以跟你离婚，但你必须栽培我最后十个月。否则，温软永远都会名不正言不顺。你还敢威胁我？你跟我要十个月，就是为了生个劣种出来。给我拿盒避孕药过来，要最好的。老板，景辰，我就是想要一个我们的孩子。这就是招惹我的心。喂，冉然，怎么了？景辰，我摔了一跤，好痛啊！乖，我马上回去。不了多久了，我只是想留个孩子陪你。杜小姐，检查结果已经出来了，你是胃癌，而且已经到晚期了。今晚我还剩多长时间？最多十个月。最近发病越来越频繁了，我没有多少时间了，我必须快点怀上孩子。景辰，你别这样，你不是嫩姐还没离婚呢，要是被人看到，不该说我。你嫌他干什么？我和他呀，我马上就离婚。你来干什么？我和景辰还没离婚呢，关秘书那么好接待。嫩姐，你别生气，我走就是了。该走了。是他。你看，你平时工作忙，都没时间吃饭。你看，我给你准备了。哎，对不起，生生姐，我不是故意的。不过这都是什么东西啊？看起来恶心死了。景辰口味很挑的，可不是谁做的东西都吃的。嗯生生姐难得来一趟，不如尝尝我给景辰包的海鲜粥。景辰说味道很好呢。不想喝就滚出去。景辰，你忘了吗？我海鲜过敏。赶紧把鞋立起来。三斤两粒。生生姐，你是故意让我难堪吗？这是粥，又不是毒药。你在装什么？你难道想说自己怀孕了吗？我早就说过，你就算怀孕了，我也会把它给打掉。景辰，最后十个月，你能不能对我好一点？有病就去治。我希望下次见你的时候，是你同意离婚的时候。冉冉，我们走。景辰。仅仅十个月，你都不愿意陪我吗？景辰，今晚别走了，留下来陪我好吗？景辰，我可以跟你离婚，但你必须栽培我最后十个月，否则，温软永远都会名不正言不顺。最后十个月。能不能对我好一点？景辰，怎么了？对不起，你救我的命，我不能让你没面没分的跟着我，我一定会离婚娶了你。景辰，我不怕别人指着鼻子骂我小三儿，我只怕杜春生会拿离婚的事儿骗你。他当初就是费尽心思骗你娶了她的。他现在又怎么会放弃呢？对，答应你的事情我一定会做到。我
，天都不早了。我先回去。星辰，外面下雨了，今天就不要走了吧。你都和他离婚了，为什么还要回去？我真的好怕你被他抢走。然而你放心，我一定不会被他抢走的。你再给我十个月时间，十个月之后我会一直陪着你。婚后每天回家是我答应家里的条件。你再等我十个月，十个月之后我天天陪着你。吕生生，敢抢我的男人，一定会让你付出代价。是谁？别怕，是我。星辰，我好怕。还能走吗？星辰，你别走。你背上什么时候受过的伤？我之前不是说过吗？以前车祸的时候。这个病人真是幸运，血库的血不够，要不是和他一起来的小姐不要命的给他输血，恐怕他早就没命了。是你救的。景辰，你醒了？嗯，我不记得之前发生的事了。我操了！那你先好好休息，车祸的事我们以后再说。我好不容易把你救出来，这一次你千万不能有事了。杜兰生，你少玩车祸顺片子，你当我是傻子吗？我要某王对你仅是的耐心。景春，为什么你还是想不起来？我明明都这么努力了。我好害怕，你来陪我好不好？我老公在洗澡，麻烦你不要在这个时候打。生生，可不是你。景琛，我先去做个蛋糕。昨晚，黄龙人的电话。是，还敢承认，就当我喜欢他死？什么意思？你还装修？他昨晚被人抢劫，差点没强奸，他给你打了几通电话，全部暴力，还当做若无其事的样子。杜珊珊，你实在太狠毒了，不然现在还在医院，你怕我有什么意外？我要你陪葬。他根本就没有给我发什么求救信号，他只是说让你去找他，并没有让他自己的伤是他自己弄的吗？杜珊珊，太让我失望了。还好我从未喜欢过你。你这么女人，我会做你的。今天开始，死。小妹，喜欢过我？当然，别哭了，我已经警告过杜春生。春春，我好怕。杜珊珊就是想要害死我，你跟他离婚好不好？你不要再去见他了。好，我不会去见，我喜欢跟他离婚。我不会去见他，我不会喜欢跟他离婚。忘了，这这个这个这个哪一个大好了？生生啊，这是男是女都不知道，你就买这么多，是不是有点浪费啊？这叫做有备无患。你咋了？不开心？有心事啊？是不是李景琛？当初你们俩连婚都定了
结果呢，他为了温暖那个女骗子欺负你。陆小姐，你男朋友已经基本脱离危险了，你不能再输血了，身体会扛不住的。盛盛姐，脸色太差了，赶紧回去休息吧。凌晨哥一时半会儿醒不了，等他醒了我再叫你。凌晨是因为我才变成这样的。苏小姐，你倒了，快送去诊室。他是为了救我才变成这样的，只要他开心，哪都无所谓。我靠，顾子辰，这狐狸精还缠着厉景真不放呢，我光直揍他，别。随他们去吧，以后说不定他就不是我老公。五年了，你打算瞒到瞒到什么时候啊？他出车祸的事情，温软就是钻了这个空子。这对渣男贱女，笑笑。厉景琛，当年你出车祸，珊珊拿命救你，你不仅不感激，还跟这个女人鬼混。我今天就打死你这个凶货！简笑笑，你在胡说什么？就算你想帮杜成成挽回景琛，也不能瞎说呀。景琛，笑笑，他不是故意的，他。当年事情我比谁都清楚，你以为找个人撒谎，让他相信你救了，这是最毒一次，再一次。好，我答应你，我替笑笑跟你说对你道个什么歉，跟这个贱男人有什么可道歉的？我今天就要揍他。笑笑，求求你了，你别再管我们之间的事儿了。喂，有本事别走啊！老娘今天打死你们！我告诉你，见你们打死贱男贱女！哎哎，珍珍，啊，珍珍。生生，你有没有感觉不舒服啊？你怎么这么不小心？你知不知道你怀孕了，都要当妈妈了？我真的怀孕了？是的，但是杜小姐，你目前的身体状况，我们还是建议你放弃这个孩子。不行，我要把孩子生下来。杜小姐，你的未来已经进入晚期了，如果……未来？什么未来？对不起，你是不是疯了？你都这样了，还给李锦琛生孩子，你是不是有病？要不要命了？生生，你没事吧？我下飞机打你电话打不通，笑笑跟我说你住院了。苏澈，你不是在国外吗？你怎么回来了？我想回来看看你，看你过得好不好。杜小姐，出来检查。走，我陪你一起。生生，我看你脸色很不好，李锦琛呢？他不来看你吗？你看，你都知道杜成成的状态，为什么还要来？杜成成，他，我就说我们没必要来吧，他可以去有人好吗？就是，你怎么来的？你有脸说，你不行，杜成成，我心疼。那你又有什么资格伤害他？他现在还是我老婆，这个资格，你老婆。你知道生生是你老婆呀？生生是你老婆，你在她怀孕的时候，你去跟别的女人鬼混，怀孕了。杜先生，你怀孕了。杜先生，装什么装？自己老婆怀孕你不知道？杜生生这个贱人居然怀孕了，我不能让她得逞。干嘛？盛盛姐，你为什么推我？杜文生，你最好洗澡软软美院。杜文生，来一下天台，我们谈谈孩子的事情吧生生，为什么不老老实实离婚？你以为耍这些手段，景琛就会和你在一起吗？温软，怎么是你？李景琛呢？温软，怎么是你？李景琛呢？景琛再不想见你，如果你非要拖着不离婚，那你就去死好了。你们要干什么？
，十三号床的家属在吗？主治你的病人。哦，你说这个患者，我刚刚好像看到他去天台了。天台？他去天台干什么？你别冲动啊！你冷静点。我很冷静，只要你死了，景琛就是我的了。把他推下去。啊、你说，住手！快把他放开！你们干什么？杜晨，救我！景晨，我没有。杜晨生，快让他们放开软软。我根本就不认识他们，是温软。杜小姐，你什么意思？不就是你雇我们来杀人的吗？就是，你不会想来账吧？杜晨，杜晨要杀了我，他为了孩子杀了我。没事了，已经没事了，我不会让他们伤害你的。杜润生，你最好祈祷软软没事，否则你和你的孩子都要给他埋葬。景琛，你不要走，求求你。嗯、生生，你终于醒了，孩子，孩子还在不在？孩子差点就没了。幸好我找你的时候遇到苏澈，打听了之后才知道你在天台。我知道你要吓死我了。好了，笑笑，别哭了，我没事。什么叫没事？你差点就死了。都说了我没事了，你就别担心了。你还要逞强到什么时候啊？你知不知道你这样很危险？你就不能踏踏实实的休息吗？我告诉你，再这样，时间下来都救不了你。笑笑，这是我自己的事，你就别管了。好，我不管了，你以后也别让我管了。罗<咳>生，有这么高贵来抢你的位置，为了保住李太太的身份，你要重新做主。我没有推温软，这一切都是他自己自导自演。上次你见死不救，这次你又杀人灭口，你以为我还会相信你？幸好温软没事，不然你死不足惜。你不信我，我也无话可说。那你去陪你的小情人吧，你别来打扰我。你以为我想看见你？仙子，找上一去民政局，我现在看见你就恶心。你就那么爱温软，那么相信他？我当然爱温软，甚至连命都是他的。要是你横插一脚，我怎么可能让他受这么多委屈？你真的爱上他了，那我呢？赶紧签，温软还在等我。杜景琛，我是不会离婚的。我要知道你鬼计多少，说你是假的。现在彻底摊牌了是吧？到底是谁给你这么大胆子，敢一丝丝戏弄？戏弄你的不是我，是温软。李景琛，你真蠢啊！温软随便撒个谎，你就深信不疑。你不是说我想杀了他吗？对啊，如果回到刚才，我确实是想一把把他推下去。看着这个贱人自身碎，回到今再说。我是温软那个表里不一的贱人，该死！杜润生。我真后悔人生，我这辈子最后悔的事情就是爱上你。李景琛，你知道吗？我这辈子最幸福的事情就是爱上你。今后我会让你更幸福。如果你敢骗我，我就再也不要你了，让孤单一辈子。景琛，小心！不，那不是杜晨晨。是软软，多少？你一怀孕就可以不离婚，我现在就打掉这个孽种，我看你还有什么办法？我不去，我不要杀掉我的孩子
。你不知道我讨厌你吗？因为我讨厌你，你那是你的种一起讨厌。既然生下来也是个逆种，还不如直接打你。我同意。由不得你碰你，为了抓人的安全，你必须这样。李小川，我软不能是命，我们孩子的命就不是命了吗？我怎么能这么狠心？这是你自身恶果，不是谁。你知道我为什么不想跟你生孩子？因为只要有孩子在，以后这人就不清不楚。这是我的噩梦，徐德，你就是我的噩梦。够了，李景辰，我们现在就离婚，孩子跟你没关系了。杜仁生，你别以为这样说就能蒙混过关。今天我一定要亲眼看你打掉这个孩子。李景辰，你没资格替我做选择，你放开我，放开我。生生，你没事吧？李景琛，生生她怀孕了，你不怕伤着她呀？啊，什么时候我们夫妻的事情也轮到你来插手？今天我就要打掉这个女。生生，你听听，这就是你最爱的男人，你为了他连命都可以不要，而他呢，你还在执迷不悟什么？我已经决定跟他离婚，孩子是我一个人的事情。苏彻，你把苏彻。不许走，孩子是，今天一定要解决。易景琛，你真是畜生不如！生生都要跟你离婚了，他的一切都跟你没关系，包括他的孩子。不好了，厉先生，我小姐昏倒了。怎么回事？生生，跟我走吧，我可以照顾你和孩子一辈子。李景琛都已经回去了，苏彻，要不你先回去吧。生生，你跟李景琛都要离婚了，你还在意他的感受干什么？不是，我只是不想你把时间浪费在我这儿。跟你在一起，怎么可能是浪费时间呢？我开心都来不及呢。不过，你的脸色太差了，会不会有别的问题啊？我觉得，我们待会儿还是再检查一下吧。不行，我不能让苏彻发现未来的事情。笑笑知道后就整天哭，我不能让苏彻也担心啊！这个苹果好甜啊，你在哪儿买的？生生，你别不把自己的身体当回事儿。李景春他不管你，我管你。听话，一会儿咱们再去检查一下。放心吧，医生都说了，就是有点缺营养，没什么事儿。是不是快中秋节了？我突然好想吃月饼啊！你能不能去帮我买点？当然可以，你等我一下，我很快回来。嗯生生，生生，景琛，你什么时候跟杜生生离婚啊？我真的好想现在就嫁给你。我明天就去跟他离婚，然后去。那离婚之后，你还会管他的孩子吗？生孩子是他的事情，与我无关，不会影响我们的。景琛，我相信你。算了，我都活不了多久了，何必在意他们？厉景琛，苏珊，你疯了！我疯了！我看是你疯了！你明天就和生生离婚了，你就再多忍一天，你都不行吗？你这样做。你对得起生生吗？我需要对得起他吗？就独生生这种蛇蝎心肠的女人，我忍了五年已经够了。混蛋！我跟你这种人，我没什么好说的。生生呢？去哪儿了？他去哪儿？我怎么知道？你说他没来找你？他一个人。他离开玉雪还能去哪？他爸爸又刚过世，笑笑那也没在。他一个人，他能去哪儿啊？他不在医院，怎么回事？景琛，这一定又是杜生生骗你关注的新把戏。苏彻喜欢杜生生，帮他骗人也不奇怪吧？闭嘴！李景琛，你就活该被温软骗一辈子。生生当年，他不应该救你。
晨，你怎么了？医生，医生，我先去找杜晨晨，确认他签了离婚协议。你是不是又因为苏澈跟你的说的话担心杜生生了？你别忘了，苏澈喜欢杜生生那么多年，这次肯定又是杜生生耍花招让你留下。毕竟他好像是我的孩子，等事情讲清楚了。我就不会管他了，可，你放心吧，我去就会，我先让人送你回去，在家等我。李锦琛，我没剩多少时间了，既然你一心想要跟温软在一起。接通，请您稍后再拨。杜生，杜生，杜生，拼命啊！杜生，杜生。景琛，景琛，你发烧了。珊珊，是你吗？是我。终于找到你了。李景琛，你到底让我怎么样了？杜生生，你怎么还不走？这该不会又是你留住景琛的手段吧？到底是谁手段多？你比我更清楚吧？景琛，你怎么了？杜生生，你又对景琛做了什么？他发烧了，刚吃了药。杜生生，我劝你留点自知之明，景琛已经不要你了，不要再来打扰我们的生活。我快死了，当然没机会打扰你们了。景琛，你终于醒了。昨晚你发烧了，我照顾了你一夜。昨晚是你照顾了。对，对呀，昨天我照顾了你一晚上，还好现在缺少了。景琛，你明知道杜生生的阴谋诡计，为什么还要去找他？答应我，以后不要再做这样的傻事了，好不好？嗯。我以后都不会。云晨，杜生生那么恶毒，你为什么还要去找他？你是不是真的已经喜欢上他了？不可能，冉冉，我以后都不去找杜女士了。我们结婚吧。我先打电话跟杜生生离婚。现在就去民政局把离婚手续办了。杜文生，你听到没有？我不想跟你有任何关系了。我们早晚都要离婚，不要逼我去强迫你。
。金晨，你就不能等等吗？晚一天再去。你这个语气又在装逼，我不会再听你说废话了。你可过？金晨，这五年来，你有没有爱过我哪怕半分钟？杜文生，你别自作多情了。好，我答应你，我明天就跟你去领。小小，你终于醒了，幸好我回去了。我告诉你，要不然，笑笑，我现在已经没事了。你也怀着孕，就别太激动了。医生说你的病情恶化了，可能撑不到生产了。咱们能不能放弃这个孩子？笑笑，你也知道，我现在只有他了。你也是要当妈妈的人了，你说我怎么能放弃他呢？对不起，生生，要是李景琛知道的话，他肯定不会跟你离婚的。所以现在就不能让他知道。我现在不想跟他有任何瓜葛了，我就想他当我不存在。你是不是傻？你要是死了，那李景琛不和温软在一起了吗？你会甘心吗？笑笑，我累了，我现在只想安安静静的把孩子生下来，我不想再和他有任何瓜葛。好了好了，现在几点了？下午三点半了。三点半了？你干嘛去啊？我约了跟李景琛下午离婚，我要去找他。你是不是脑子有坑啊？李景琛都要跟你离婚，你还这么主动，你知不知道你这样去有多危险？笑笑，我已经答应他了，我保证这是最后一次，我想给他留个好印象。杜文生，你人不来，电话也不接，又想耍我？我这不是来了吗？我们进去吧。离婚这件大事，你们都考虑清楚了吗？要不要再想想？不用了，早就考虑好了。那你听他的。景琛，我没想到这十三年的感情，竟然以这样的方式收场。景琛，我有点不舒服，你能送我一下吗？怎么那么慢？我等的好辛苦、啊。你坐后面。杜生生，你该不会看到我们就觉得恶心吧？是挺恶心的。你们走吧，我自己叫车。你们走吧，我自己叫车。金川，我们走吧。他那么讨厌我，怎么可能付我坐一辆车？你如果真的不舒服，应该提前跟我说，我们换一天。你现在跟我说换一天，我之前跟你说换一天的时候，你说我满腹心机，你现在装什么好人？金川，你别又被他骗了，他一提离婚就这样，又不是第一次。我们走吧。路人，帮我调一下杜文生在医院的病历。你俩不是已经离婚了吗？你要他病历做什么？快点儿！听景琛的语气，应该并不知道生生的具体病情，可能只是起了疑心。如果景琛知道生生得了胃癌，一定会大受打击。他的身体能撑得住吗？陆然，景琛他为什么不记得我了？景琛在车祸的时候伤到了头部，颅内血块压迫神经，导致他失去了部分记忆。那有什么办法能帮他恢复记忆吗？没有别的办法。他现在精神很脆弱，没有办法接受恢复治疗，也没办法通过言语促进他恢复记忆。否则会有生命危险。我是
他把微软当成了我，他不相信我说的话。生生，现在没有别的办法了，你只能等他自己相信。生生，为了景川，只能对不住你。景琛，我们来开瓶红酒庆祝你离婚成功。景琛，怎么这么晚还在忙工作呀？景琛，怎么这么晚还在忙工作呀？这是生生姐的病例呀、啊，原来只是急性肠胃炎啊。我还以为得了什么不治之症呢。好啦，我们不要再因为不重要的人生气了，我们来聊聊以后的事吧。好、哦，你想谈什么？当然是结婚的事啊！你打算什么时候娶我？你的。那就下周二吧，订婚宴。哦，正好下周二阿姨和景兰他们回来。秀莲阿姨是你的继母，你跟景兰的关系也不太好。我们结婚。肯定得有长辈在，我父母和爷爷死了早，家里剩下长辈就只剩阿姨了。没关系，我不要求那么多。小然，你和阿姨关系不是很好吗？她回来你不高兴？当当然高兴啊。行，那我先洗个澡，你就先睡吧。嗯、秀莲阿姨，温软。难为你还记得我啊？我怎么会忘了您呢？如果不是您为我作证，说我救了景琛，我也不会留在景琛身边啊。你知道就好。当年为了帮你骗景琛，我和景南被老爷子赶出国五年，这些景琛都不知道。你知道该怎么办吗？您放心，等我坐上立太太的位置，我一定会好好报答您。景琛，我明天预定了市里服，你陪我去吧。抱歉，软软，公司有事儿，明天你先去，我办完事就去找你啊。那好吧，那你要早点来找我。明天你先去，我办完事就去找你。那好吧，那你要早点来找我。生生啊，幸好有你过来帮我忙，不然这待产我真的不知道该怎么办呢，只能关店了。没事儿。我这段时间呢，反正闲着也是闲着，你呢就安安心心待产。这有什么事儿你就交给我吧。欢迎光临，温软，怎么是你们？当然是来选礼服了，把你们这儿最贵的礼服都给我拿出来。我们这儿不做小三的生意，出去。我是来看杜生生这个手下败将的，要不然请我来我都不来。看完了吗？看完了就滚出去。我来是想告诉你，我和景琛马上就要订婚了。想想你用了那么多手段，到最后景琛不还是留在我的身边？姐，我不要你垃圾，你就这么开心，那你就把他看紧，别让他再来纠缠我。你最好像你说的一样洒脱，别到时候拿你肚子里那个小畜生，你凭子贵。你说谁是小畜生？我说你怀的就是个小畜生。怎么，你还敢打我？啊？杜生生，你居然敢打我！温软，毕竟称我已经让给你，如果你还想伤害我的孩子。我绝对饶不了你，杜生，你干什么？杜生，你干什么？景琛，杜生疯了，他怪我抢走了你。杜文生，你还真是不死心。错是我打的，你还敢承认？那你怎么说我？为什么一个小情人会挨打？景琛，我只是过来试礼服的，没想到杜生生和简小小上来就骂我小三儿，还打我骂我。杜文生，这件事情你怎么解释？解释，跟你们解释就是浪费时间。杜晨，算了，我知道生生姐对我有气，我们不追究了。杜文生，我先命令立刻跟软软道歉。我凭什么跟软软道歉？他骂我的孩子，我为什么不能打他？如果再有下次，我见他一次，打他一次。你还真是不仅不仅不要脸。哎，金城，你放手！我怀了你的孩子呢，你干嘛呢？哎，金城，我的肚子好痛，我能不能先去趟医院？别装了，跟我去警察局。别紧张，我真的。生生，生生，快叫救护车呀！救命！别紧张，我真的不。生生，生生，快快叫救护车呀！救命！
，潇潇，千万不能让孩子出事儿，我就只剩下这个孩子了。医生已经打了保胎针了，你再忍一忍，忍了就不痛了啊！那该死的厉景琛，我就应该多踹他两脚。打人呢？他肯定在陪那个小三啊！你当时就应该打清了，应该把那个贱人的脸给打烂，看他还假惺惺的在那卖惨。温软，厉景琛，如果我的孩子有什么事情，一定饶不了你。杜仁山，你不会饶过谁。杜仁山，你不会放过谁？你来干什么？我来看你演戏。杜仁山，同样的花招，你还想耍几次？你觉得我还会相信你吗？厉景琛，你是不是有毛病呢、啊？谁会拿这种事情演戏？滚！我不管。杜仁山，你先立马和我去跟冉道歉。除非我死，否则我绝对不会去跟他道歉。你让温软给我滚远点，见他一次，打他一次。各位先生，病人现在情况很危险，请不要影响病人情绪，立刻出去。别激动，心情放轻松，听我的，不哭泣。我当时真的伤到他了。生生，厉景琛那个混蛋竟然给你寄了律师函，故意伤人，拒绝赔偿，这是要让你坐牢啊！故意伤人，拒绝赔偿，这是要让你坐牢啊！他就是想逼我去跟温软道歉。温软，温软，他满脑子都是那个小三。笑笑，既然他不相信我，我就把真相摆在他面前。你对你应该有监控录像，先去找他。好，我跟你一起去。不，你把监控录像截取下来发给我就行。咱们节省时间。好。厉景琛，如果你执意要闹上法庭，那我只能让温软难堪了。陆生生，你想让我怎么难堪啊？厉景琛人呢？景琛不想理你，让我自己处理这件事。我手上有你在鲁子店撒野的视频，你呢，应该不想让厉景琛知道你的真面目。怕的话，就赶紧让厉景琛撤诉，别浪费我的时间。哎，是小丽，还不是厉景琛，他派人去我店里面偷了监控袋子。景琛早就为我安排好了，你以为景琛不知道真相？厉景琛，你喜欢温软，已经到了是非不分的程度。你如果不道歉，景琛说连那家鲁夫店也不放过。之后，你身边的人会一个接着一个倒霉。还有那个苏澈，景琛说两个公司的合作以后也不用继续了。我们是不会道歉的。生生，等等，你给我等一等。温小姐，厉总不在公司，他刚才发信息让我去李子店拿录像带的，不会是你的吧？你，你在乱说什么？当然是警察让我发短信了。你要是想保持工作，就别乱说话。我不能摸这么贱贱的人。朱生生，你出院了，来找我有什么事？你装什么装？又是寄律师函的，又是抢录像带的，你不就是想逼生生过来找你吗？跟他没什么好说的，我们走。杜先生，你什么态度？看在孩子的份上才放你呢，你不要没事找事。温软的事情够了，厉景琛，你别再来恶心人。你但凡还算个男人，你就有什么事冲我来，别为难我。笑笑，小我们走。笑笑，小我们走。刚刚给你打电话的是厉景兰，我记得厉景兰是厉景琛的弟弟，虽然他们俩是同父异母，但是都是一家人。我劝你啊，离一家人都远点。我已经跟厉景琛划清界限了，景兰呢年纪还小，这些事跟他没关系。景琛，你不是去见秀英阿姨和景兰了吗？怎么到公司来了？我在楼下看工人室呢，快点走。那他们来做什么？肯定是找借口来见你啊！真的只是来见我？当然是真的，你还不相信我吗？我去问问阿姨和景兰，你回家了，你们待会儿一起吃顿饭。好啊，我还给他们准备了礼物呢。
。这是。哎呀，这是我们婚庆公司那边定制的婚礼案例。嗯，本来想给你个惊喜的，你现在不许看，等我挑好了再发给你。咱们不是要跟秀莲阿姨和景兰吃饭吗？我们快走吧，一会儿他们等不及了。景兰，只有我们两个人需要这么大的包厢吗？其实等会我哥也要来。小陈姐，我不相信你和我哥就这么离婚了，他现在还要娶那个温软结婚，这太不妙了。景兰，我都跟你说了，我不想见厉景琛，我。杜深深，你怎么在这儿？妈，其实是我带孙深姐过来的。景兰，景琛和杜生生已经离婚了，你把他叫来。弄得大家都尴尬，当然我是不介意的，因为我也没资格。你怎么没资格？没资格的是杜深深。杜深深，你下午才骂我恶心，现在又出现在我家的家宴上，到底想做什么？来之前我不知道你要来，我要知道你要来，我一定不会来。说是不想过来，现在不还是在这等？哎，春子姐，春子姐，说是不想过来，现在不还是在这站着？孙子姐，孙子姐，景南，杜深深和景琛都离婚了，你找他过来干嘛？现在和咱们一条船的可是温软。温软只是个冒充杜深深的骗子，厉景琛并不爱他，他爱的是杜深深。他爱杜深深还和他离婚，别傻了吧！咱们还是老老实实的帮温暖家庭来。我们手里有他的把柄，你害怕他不帮你夺家产吗？妈，杜深深的作用比你想象的要大得多。深深姐，我终于找到你了。那天的事情是我不对，你别不理我。景兰，你哥要和微软结婚了，你还往我这里跑，他们会不高兴的。我叫了你十几年的深深姐，难道你跟我哥离婚，我们的关系就变了吗？我只是不想再跟厉景川有任何纠葛了。深深姐，你真的甘心和我哥离婚吗？如果不是陆医生说我哥不能受刺激，我一定把真相告诉我哥，让他后悔一辈子。对了，深深姐，我来找你还有另外一件事。什么事儿啊？五年前，你跟我哥去领证的前一天，我看见温软鬼鬼祟祟的去了车库，之后你们就出了车祸了。你说什么？我看见温软鬼鬼祟祟的去了车库，之后你们就出了车祸了。星辰，星辰，生生姐，怎么变成这样了？是啊。当时我只打了急救电话，温软怎么会知道我和景琛在哪出的车祸？深深姐，当年你和我哥出的车祸，很有可能就是温软造成的，是温软让你和我哥走到今天这一步的。为什么？我都快要死了，才让我知道这些。而且就算我知道了又怎么样？厉景琛根本就不信我。我知道了。深深姐，难道你不生气吗？你打算就这么放过温软？你干什么？放给生生。生生已经跟李景辰离婚了，你们一家人还在干什么？滚！宿舍，事情不是你想的那样啊。景然，他是来告诉你一些其他的事儿。他能有什么话好说？李家的人没一个好东西。苏彻哥，我知道你喜欢生生姐，也嫉妒我哥能和生生姐结婚，但是你也不能一棒子打死所有人吧？我打的是你这种人。宿舍，景然年纪还小，你先放手。他年纪小，顾生生，我告诉你。他可不是什么好东西，离他远点。身边的人会一个接着一个倒，还有那个苏澈。永琛说，两个公司的合作以后也不用继续了。好了，我知道了，你先放手。苏澈，这是我自己的事儿，你们就别管。苏澈，这是我自己的事儿。
，你就别管。哦，这是你的事情，跟我没有关系，是我多管闲事。我一将军，对不起，苏春，我确实活不了多久了，我不想再影响你了，你恨我吧，最好把我忘了。了对不起，三三姐，我不是故意惹苏彻哥生气的。锦兰。我跟李锦琛没有任何可能了，微软的事情我也不想管，你也回去吧，别再来找我了。可是微软当年就差点把我哥害死，你就放心让我哥娶了她，万一他还害我哥怎么办？那你就告诉他真相了。我哥一直就不喜欢我，他不会相信我说的话的。你觉得他会相信我说的话吗？他那么恨我。静兰，你走吧。我现在不想管跟厉锦春有关的任何事，我只希望他离我远一点。好吧，沈真姐，我希望你好好想一想，我哥他真的很爱你。他爱我，他爱我。喂，笑笑，怎么了？厉景琛就要跟温软订婚了，就在今天。这个狗渣男，你们才离我几天啊？这些事都跟我没关系了，笑笑你也别管了，你就安安心心养胎吧，啊！三姐，快跟我走！去哪儿啊？去把我哥抢回来呀、啊！这几天我哥一直心绪不宁，药量也增加了不少，还经常断断续续的喊你的名字，他可能要想起以前的事情了。真的吗？对呀、啊，我们赶紧走吧。算了，他都和温软订婚了。我不想跟他产生任何关系了。之前他是被温软骗了，你现在过去，他看到你一定会想起来的。子森姐，我哥他一直没有忘了你，他只是把温软当成了你，以为温软喜欢穿白裙子，喜欢吃辣椒，喜欢看悲剧电影。可是我们都知道，这其实是你的喜好。可是，别可是了，森森姐，我们就过去看一眼。要是他没想起来，我马上带你走，好不好？好吧，那我们就看一眼。嗯。好吧，那我们就看一眼。嗯。温然，我们都回国这么久，现在你倒成了众所周知的厉太。我们家锦兰呢？你答应我们的事儿，总不成说办吗？今天是我的订婚宴，还有很多宾客要招待，别来耽误。不行，现在说清楚，必定是我。让你坐上厉太太这个位置，我们家锦南哪里一半家产，不算过分吧？一半家产，你胃口未免也太大了吧？我只答应让厉锦南进厉家，别的想都别想。温软，这是我们锦南应得的，不同意可以。我把所有的真相都告诉厉锦琛，大不了咱们就一拍两散。哼，你你先别急呀、啊。我倒是有个一劳永逸的办法，什么办法？想威胁我？不可能！锦兰这家伙跑哪儿去了？说带我去见厉锦琛，怎么一进会场人就不见了？杜双生，你来的正好，救命啊！来人啊！杜双生杀人了，我还救命啊！星辰，刚刚我看到秀莲阿姨和杜双生争吵，杜双生把秀莲阿姨推下楼了。不是我，真的不是我，不是你是谁？要不是我亲眼所见，秀莲阿姨只是帮我说几句话，你至于这么践踏吗？星辰，不是我，真的不是我，你想。这样，小姐，算账，快叫医生过来。景然，你相信我，你的妈妈真的不是我推下去的。思琪姐，我相信你，但是我得先去看看我妈。好。
，不是我，真的不是我。陈胜，是我。苏澈，你怎么在这儿啊？我朋友跟我说你出事了，我就过来看你。对不起啊，那天在医院的事儿。好了，我是那么小气的人吗？我知道你是因为怕李景琛针对我。好了，我带你去吃点东西，好不好？你饿不饿？我想先去趟医院。景兰说，李景琛可能想起来点什么事儿，我想去找他。景兰，李阿姨怎么样了？顾双生，你还不死心，还想害羞梁阿姨吗？顾双生，我还没找你算账，你自己还来。景琛，真的不是我，你相信我。你不是已经想起来我们之间的事儿了吗？你在胡言乱语什么？你又想让你当众作了？景兰，你不是说？可能是我妈出事又刺激到我哥了，生生姐别着急。顾生生，你刚跟景琛离婚，又跟景兰走得这么近，你就算想当林太太，也不能。杜生生，你还是再想想，立下权是对你而言就那么重要。哥，是我把生生姐叫来的，你别这样说她。景兰，顾生生把秀莲阿姨害得那么惨，你还帮着她说话，不觉得对不起秀莲阿姨吗？事情还没定论，我相信生生姐。那你相信生生生生，你是不是相信我了？叶子过眼镜，谁是家主？我是。待会再跟你算账。杜生生，就算是我做的，沈成会相信你吗？别自欺欺人。生成，你回去吧。李景琛如果记得你，又怎么会这样对你？秀平，你是真主动。顾景兰，你着急想干什么？顾景兰，你以为我不叫你干什么？我哥相信你，我可不信。我可是亲眼看见你把我妈推下去的全过程。我告诉你，我可是看见你推下去的全部。你胡说什么？我跟你妈关系那么好。我怎么可能害他？你以为我跟李景琛一样蠢，会被你这样的女人打哭？我告诉你，五年前你诱惑我妈，帮你，害我们被爷爷赶出了国。你以为这件事只有我妈知道？我告诉你，你做的所有事情，我都留有证据。你到底想干什么？我想要李景琛的一切。你休想，就凭你！你想跟景琛抢东西，这不是还有你吗？现在他这么相信你，只要你听我的，就没有什么办不到。当然，你也可以选择忤逆我，这样我们就一起死。金兰，你刚才去哪里了？哦，就去一趟卫生间。对了，哥，温暖姐说最近工作比较忙，要不我去帮你？等你忙醒来再说。景琛，医生也说了，秀莲阿姨的情况不太好，不如就让简兰先去公司，也能分散点注意力，省得她太难过。冉冉什么时候这么关心简兰？冉冉什么时候这么关心简兰了？怎么了？我们马上就要成为一家人了，怎么看见我像看见鬼一样？你要进公司，我已经帮了你忙了，你还想怎么样？你这就要帮我了？我妈可是还在医院里躺着呢。我能力有限，你到底要怎么样才能放过我？很简单，你帮我在丽景村和苏氏集团的合同上动点手足脚。丽景兰，你疯了吗？景琛对待工作一向谨慎，我怎么可能做得到？你放心，他很快就不会这么理智了。景琛，你回来了。嗯，怎么样？阿姨还没醒吗？我妈的情况已经趋于稳定了，应该很快就醒了。有人上楼了。
，游戏现在开始了。游戏现在开始了。神神，你的快递。这不是微软那天闹事监控录像吗？不是被丽影之抢走了吗？怎么还回来了？进度条看是完整的。笑笑，我觉得丽影之你可能不知道监控录像带的事。他不知道，谁不知道？真的，你有想替他开脱？不是，我觉得如果真的是厉景琛的话，他肯定不会装傻，还把录像带寄给。景琛，你看杜双双凶神恶煞的样子，好可怕。杜双双，谁让你进？厉景琛，那天礼服店的监控，我希望你起诉我之前，先把事情讲清楚。我什么时候说我要起诉？厉景琛，今天看你不练琴了，我希望你起诉我之前，心里事情讲清楚。我什么时候说我要起诉？杜叔叔，你有完没有？赶紧给我滚出去！温软，原来那天给我发律师函的是你。什么律师？哥，哥，我妈醒了。第二醒了更好。当时到底发生了什么？我们马上就能知道了。温软，走吧。妈、啊，你终于醒了。阿姨，有没有哪里不舒服？还好吧，就是头发有点疼。小然，你怎么不说？我，你之前不是很能说吗？你现在怎么不说了？李阿姨。你好好想想，那天在楼梯口推你的人到底是谁？李阿姨，你好好想想，那天在楼梯口推你的人到底是谁？哎呀，你们别逼我了，我想不起来了。杜双双，明明就是你推了秀莲阿姨，你还不承认？秀莲阿姨，你再好好想想。哎呀，你别逼我了，我什么都想不起来了。我，姐，我们现在想不起来，可能过段时间能想起来。我们先出去吧。我头好痛、啊。阿姨，你先好好休息，有什么需要让景涵联系我。嗯，好，你先忙哈。景琛，你放心吧，有我照顾秀莲阿姨呢。秀莲阿姨，你头还疼不疼？要不要喝点水啊？温润，那个下手真够狠的。嗯。你还记得？不是起来让我不出穿你，老娘早就掐死你，居然敢推我！对不起，秋莲阿姨，我我当时太心急了。你知道答应锦南做什么事儿吗？明天你要是做不到，我把所有真相全部告诉李景琛。哼，我我知道了。明天你要是做不到。我把所有真相全部告诉厉景琛，只好像你说的一样洒脱，别到时候拿你肚子顶一个小畜生。喂，景琛，你是在看那个录像带吗？这到底怎么回事？景琛，我知道那天的事我也有错，我承认，但我但我就是太高兴了，五年了，我们终于在一起了。星辰，我知道，我不该得意忘形，不该在杜生生面前炫耀，但是无论怎么样，杜生生不能动手打我呀！轩轩一直很关心这个孩子，你怎么？我我就是怕他利用这个孩子再次把你抢走，我只是这样而已。那杜生生说你发律师函给他，那又是怎么回事？我就是太气不过了，星辰，就原谅我这一次吧，我真的知道错了。没事了，你先回去吧。然然，你到底还有多少事情要做？景兰，都一个多月了，李阿姨好点没有？还没有，不过你放心，等我妈好了，一切就能水落石出了。嗯，生生，你就别管李家的事情了。
，你看看你，你还是多关心下你自己的身体吧。宝宝都五个多月了，你可越来越瘦了。哎呀，当妈妈的嘛，怀孕很辛苦的。哎，小小，你这这么久了，肚子怎么一点动静都没有？是啊，咋呼好几次了，烦死我了都。小小，你陪陪生生啊，我公司还有点事情，我先走了。行了行了，赶紧。思文姐，那我也先走了。好。哦。姓李的，你跟着我干什么？苏成，我有个合作想和你谈一下，可以为森森姐报仇。怎么报仇？我知道我哥在和你们苏家合作，要是和苏家的合作出现了什么纰漏的话，你们苏家可以要求赔偿。而且现在历史几个大项目在手，资金流不足。如果我哥出了什么纰漏，他就只能股份套现抵债。丽锦兰，我之前想看你了，你居然敢跟丽锦琛作对！你居然敢跟丽锦琛作对！我哥把孙思姐害得这么惨，我这也是为孙思姐报仇嘛。丽锦琛倒台，你上位，你跟他又有什么区别？我不会针对孙思姐啊。现在历史，我哥上台，到时候孩子出生了，温暖肯定会对孩子出手吧？我会带这生个孩子走的。以后能走到哪里去？你们苏家势力再大，能有我们厉家大吗？等等吧，我刚好有联系我。别到时候拿你肚子里那个小畜生，五瓶子贵，小畜生。星辰，你这是怎么回事啊？我感觉有点乱，很多事情我想不明白。你最近情况很糟，到底发生什么了？我觉得阮然有点奇怪，他以前不喜欢简单，但最近总是在帮着简单说话。我还看到他骂杜生生小孩是小畜生，这跟他平时完全不一样。这些我都听笑笑说了，还有母亲有的是啊。这件事情就更乱了，多人生和软软各执一词，楼梯也没有监控，但不知道为什么，我相信不是多人生干。那你觉得是温婉？那你觉得是温婉？我不知道，我最近老是失眠，一睡着还梦见车祸的情景，记忆中。软软的脸，还会变成多人身的。你现在状况很不好，还是跟我去趟医院，我帮你做一下全面的检查。哎，老陆，我回来了。饭好了，带我去吃。简小小，杜生生最近还好吗？你有什么资格提生生？他现在这样不都是你害的吗？还有，那天晚上你昏迷了，他照顾了你一晚上。有什么？他照顾一晚上。我告诉你，你就是个白眼狼。他现在这样都是你害的，当初蛇山就不敢舍身救你的。简小姐，你给我说清楚，他什么时候救了我？哎呀，小小姐，你说了，你说了。小小，果汁拿好了吗？怎么那么……哎呀，瞧既然老陆还有事，就让他先忙了。为什么他们都说你救了我？你到底救了我什么？不重要了。你的确，我要和苏彻结婚了，你也会和温软在一起，以后我们的生活就互不相欺。苏彻，对不起了，我只是不想在最后的时间跟厉锦琛再有任何瓜葛。老公，心里了。滚就滚远点啊！别回来了，听见没？什么玩意儿啊！天天的。
自从杜深深说自己跟苏澈在一起之后，我就总是梦到他。为什么会这样？景川，你背上什么时候受过的伤？我之前不是说过吗？前车祸的时候。若然，你背后的伤不会怎么样？糟了，我忘了一些伤疤贴了，不行，我得忙过去。星辰，你是不是嫌我后背上的伤疤丑？你放心，我选婚纱一定不选落后背。我不是这个意思，对不起，软软，我不敢提这个。没事，景深，我能理解你。最近工作忙，也没时间陪你，我今天把工作处理完，明天陪你出去逛逛吧。好啊，那我们一起去选结婚的钻戒吧。我们之前不是都快领证了吗？连戒指都没买吗？那个戒指早就丢了，我们再去买一个嘛。好。我们之前不是都快领证了吗？连戒指都没买吗？那个戒指早就丢了，我们再去买一个嘛。说那个戒指，这是杜生生的，我没给他买过戒指，结婚这么多年，也没见他拿出来。厉景琛，他是谁？你不是跟杜深深在一起了吗？为什么还跟别的女人那么亲密？你在莫名其妙说什么？生生要是愿意跟我在一起，早没你什么事儿了。别发疯啊，滚远点！你们到底是什么情况？小雨，别理这个疯子，我们走。小雨，你特地抽时间回国给我妈过生日，却让你见到这样的事情，真是不好意思啊。没关系，我本来也就是来看看有些什么。我们画一家商城也可以呀、啊。好。喂，生生，怎么了？什么？好，我马上过来。小雨，抱歉啊，我不能陪你挑礼物了。生生那出了点事儿，我得马上过去。没关系，反正我在医院挂了年假，不差这点时间。我陪你一起去看看吧。走吧。生生那出了点事儿，我得马上过去。生生姐，起来，李阿姨真的恢复了吗？嗯，医生说下午就能出院了。太好了，这下终于可以证明我的清白了。杜生，杜生，你不说你跟苏车在一起吗？那为什么他？这是我的事，不用你管。我来只是想证明，推理阿姨的人不是我。为什么温软一点儿也不紧张？他上次明明就很害怕。好了，都别吵了，先进去看我妈吧。妈，我们来看你了。啊！杜先生，你不要杀我！不杀我！李阿姨，我没有推你啊。你别过来！不要杀我！你不要杀我！不是杀你，不要杀我！你别过来！别过来！你不要杀我！我已经在帮丽景兰了，只是景琛现在有点怀疑我。我让你告诉景琛
是杜生生推你下楼的。放心，只要我们家锦南拿到了想要的东西，我会帮你。李阿姨，我没有推你啊。你别过来，不要杀我。嗯，谢谢阿姨，你们不要害怕，我们都在呢，不会再让杜生生伤害你了。金川，还好是来阿姨恢复记忆了，不然我就要被杜春生冤死了。杜春生，你还想怎么说？不是我，真的不是我。春、啊、生，没事吧？我上次我就不应该放过你，这次一定会让你负担。春生，我已经报警了，杜春生故意伤人，这次无论如何都不能放过他了。我们接到有人报案，嫌疑人在哪？警察同志，是他，他故意伤人。春生不可能杀人。先跟我们走一趟吧，马上配合调查。春生，春生，你怎么了？杜先生，你现在装病还有什么？春生，你怎么了？顾社，你可别被他骗了，他每次都这样。李山，我告诉你，深圳如果有什么事儿，我绝对不会放过你的。春生。小雨，生生到底怎么回事啊？你不是癌症方面的专家吗？为什么医生会叫你过去啊？哥，杜小姐得了胃癌，是晚期。胃癌晚期？怎么可能？哥，杜小姐现在情况很糟糕，如果你能做主，后续她的病就由我来接手吧。小雨，生生这情况怎么办啊？首先要先给杜小姐做引产手术，在有限的时间内积极化疗，兴许还有的救。不能杀了我的孩子！不能杀了我的孩子！生生，小雨的话你都听到了，这个孩子不能要，你会死的。我和厉景琛闹成现在这样，孩子才是我活下去唯一的希望。苏澈，你就不要再逼我了，不然。哥，杜小姐现在情况不好，我们再商量一下吧。景琛，这有一份文件需要你签字。杜润生那边，警察暂时还不能受理。警察说，从昨天到现在，杜润生都还没有脱离危险。这是苏澈的主意吧？杜生生一天不出院，警察那边就没法跟进。还好李阿姨那边没事。景琛，楼下文件要的急，我们先别管杜生生的事了。景琛。你最近总是头疼，要不去医院看看吧？公司这边有景兰呢。兰兰，你什么时候这么相信丽景？我这不是关心你吗？再说，景兰好歹是你家里人，总比外人靠谱吧？你警察不可能会骗我。他杜生到底得了什么病？为什么到现在还没脱离危险？他杜生到底得了什么病？为什么到现在还没脱离危险？我想请问一下，这里有一叫杜生生的病人，他现在怎么样了？杜生生，你是他什么人？我是他家人。你是他家人，怎么现在才来？病人情况很危险，昨天差点就没抢救过来。他得了什么病？你是他家人，居然不知道他得了什么病？他得了胃癌还是晚期？这算哪门子家人？有空多陪陪他吧。胃癌？这怎么可能？你们有没有转成错误？不相信你就去问医生吧。李景琛，谁让你来的？你又想对生生做什么？苏澈。刚刚护士跟我说，杜生生得了癌症。
这是假的，对不对？是他为了逃避责任杀了我，对不对？李金川，你真是够了！声称他没有推你的寂寞，他也没必要骗人，他是真的活不久了。厉先生，我是杜小姐现在的主治医师苏雨，你们的事情我听说过一些，不过杜小姐现在的情况确实不容乐观，尤其是她拒绝引产，连吃药和化疗都没办法做。只能硬扛。你们为什么不早点说？我也是刚刚才知道，生生他为了做这件事情，他瞒得滴水不漏，他就是怕有人伤害他的孩子。可是现在，他再不接受治疗，他会死的。胡雪，必须想办法让他配合治疗。我已经劝过了，可是他根本不听。不过，如果是你去劝他。他可能会听吧。李启辰，你怎么在这里？珊珊，你醒了。你是为了李阿姨来找我兴师问罪的吗？我说了，李阿姨不是我推下去的，我根本就没有理由那么做。你别激动，你病得这么严重，为什么不跟我说？你如果跟我说的话，你知道了？对，我知道了。怎么，你现在开始愧疚了吗？我是要死了，但我不需要你的可怜。杜文生，我没可怜你，我们毕竟相识一场。你现在身体状况这么差，应该把别的事情先放在一边，包括孩子，这样你才能早点痊愈。所以你来这里只是想劝我打掉孩子，厉景川，我们已经离婚了，我的死活跟你没关系。就算是你，也别想让我打掉我的孩子。好好好，我知道了，听你的，别激动。珊珊，你先休息。怎么样，珊珊答应治疗了吗？他态度很坚决，不愿意打掉孩子。那怎么办？小雨说时间已经不多了，再拖下去，他可能真的会。那先不提孩子，这几天我先照顾他的病情好转，等他放松再拿掉孩子也不迟。只不过这样做有点对不起他了。哦，对了，抱歉啊，上次你跟苏雨的事情，这些都不重要。我现在只希望生生能恢复健康。杜生生，你都要死了，还要跟我抢景琛，我绝对不会让你得逞。景琛，原来你在这里，我找了你一整天。我们回去再说。景琛，你是不是又对杜生生心软了？我没有责怪你的意思，我就是怕你又被杜生生骗。然然，这次杜生生没有骗我。我今天才知道，他得了胃癌。上次他为什么说十个月之后再离婚，就是因为那个时候他只能活十个月。是我对他太残忍了。景琛，这跟你没有关系啊，这也不是你的错啊。杜生生只是想用他得病的事让你愧疚，来绑架你。可是我已经答应苏楚他们，这段时间会一直陪着杜生生，直到他康复为止。那我呢？我怎么办？然然，对不起，你再等一段时间，等杜生做完手术，我就再也不管他任何事情。好，我可以忍。但是景琛，杜生生明明上次的体检报告是肠胃炎，为什么变成胃癌了呢？不如你再安排一次检查吧。好。景琛说：“杜生生得了胃癌，天天往他那跑。易景兰，如果你想让我继续帮你，就给我解决这件事。你想让我怎么解决？不会是想让我杀了杜生生吧？我已经说服景琛再去让杜生生做一次检查，只要证明杜生生撒谎，就能让杜生生和这个小孽种永远消失。你以为我哥这么蠢，换个体检报告就能骗了他？那你想怎么办？”
诗诗，今天感觉怎么样？我给你带了乌鸡汤。怎么了？不认识我了？不是，是感觉好像太熟悉了，就好像你已经想起来我了。什么？没什么。谢谢你的汤。我自己来吧。不行，你还在输液，不方便。我来了。景琛，我知道你是在同情我，不过最后的日子能有你在我身边，我也满足了。杜小姐，我来给您检查身体。好。不要，苏医生，我现在身上情况稍微好一点，再给他安排整体检查一次。可是检查不是已经做过很多次了吗？你没必要再做检查吧？这件事情必须听我的，我需要知道你的具体情况。你早这样关心生生，他会受这么多罪吗？生生，对不起，我要好好补偿你的。补偿我？对，最近正好天气不错，我们出去逛逛吧。刚结婚的时候，你不是跟我说想去抓娃娃去游乐场吗？可是那个时候你并没有答应我。而且，你还叫我滚远点。现在去也不晚，我们现在去好吗？现在。对，现在。真的可以吗？真的，我保证。好杜小姐，这两天脸色好多了。厉先生今天还没有来接你吗？没有呢。嗯，不过他应该快了。嗯、景琛，珊珊，今天感觉怎么样？这几天杜小姐的情况都很稳定。那是可以安排体检了吗？我找我们李家最好的医疗团队，一定会想办法治好珊珊的。珊珊，我们去做检查，可以吗？是不是很累啊？我们回去休息了。嗯。武生生，前几天你很得意吧？今天你的美梦就结束了。易景兰，杜生生检查完了，你都安排好了吧？都安排好了。医院那边已经有人去换检查报告了，公司那边的监控和文件也都替换好了。好，接下来就交给我了。软软，你怎么来了？我在家闲着没事，所以过来看看。生生姐，你不会介意。对了，景琛，刚才我过来的时候说，检查报告已经出来了，叫你过去看看。好，然然，你先在这里等我一下，我马上回来，我去看看。嗯。杜生生，这几天景琛陪着你，你很高兴吧？你想说什么？你想说什么？我想告诉你，景琛天天陪着你，其实是苏澈拜托的，目的就是为了让你赶紧养好身体，打掉这个小畜生。你说什么？不然你以为为什么景琛对你这么好？他只是不想让别人说你是为了他的孩子才死掉的，他根本不想要这个孩子，更不想跟你扯上任何关系。不可能，不信，不信，那你听听这个。软软，对不起，你再等一段时间，等杜志生做完手术，我就再也不管他任何事情。不，我不听，我不信。杜生生，接受现实吧，景琛已经去拿体检报告了。等他确定你的身体没有问题的话，这个小畜生就保不住了。不，景琛，你为什么会这么狠心？为
为什么会逼我打掉你的儿子？我，他妈一定不会让你有事。杜日生，你去哪儿了？陈坤，不好了，公司出事了。不好了，公司出事儿了！什么意思？公司出什么事儿了？做好准备，这件事跟杜生生有关。杜生生怎么了？公司新能源项目的机密文件被杜生生卖给了苏氏集团，这是公司的监控截图。杜生生天天来公司找你，就是为了这份机密文件。这几天，苏氏集团利用这份机密文件，把公司百分之八十的新能源项目都抢走了。这几天。对呀、啊，就是这几天你在医院陪杜生生开始。啊？难道这就是苏生和杜生生的计划？杜生生说自己得了癌症，就是为了拖住你，给苏生争取时间。易总，检查报告已经出来了。这是杜生生的体检报告。对，我还没看过。果然，杜生生根本没得癌症，他就是在骗我们。景琛，杜生生的这太过分了！你对杜生生那么好，他人呢？让他跑了！你现在马上找人，把我给我抓回来！你现在马上找人，把我给我抓回来！站住！不是，还想我哪儿跑？李金城，肚子里的也是你的孩子，为什么你那么处心积虑的排斥他来到这个世界上？你生不生孩子与我无关，是你先处心积虑骗我。我骗你什么？杜生生，你还装傻？你帮着苏生算计，这次我一定不会放过。我不知道你在说什么，你休想打掉我的孩子！杜生生，这件事情和孩子无关。你先回来，李锦城，孩子不需要你管，你休想打掉我的孩子！帮我把他抓回来！你别过来，你别过来！住手！你别过来，你别过来！住手！你先别哭，我没事。要不是你先算计我，偷取机密文件，假装得癌症，怎么会有今天的事情？李景琛，你，双双姐，景琛已经对你很仁慈了。你把秀莲阿姨推下楼这件事，景琛一直都没有报警抓你。明明是你有错在先，怎么把事情都怪罪在景琛身上呢？是非对错，你自己心里清楚。杜生生，你还想冤枉我？我也不想帮你了。冉冉说的没错。自己做的事情自己承担，这一次没人帮忙。你们谁先动身去？同志，把他带走吧。我不走，我要等宿舍醒过来。笑笑，宿舍没事吧？脱离危险了。生生，我一天没见你，你怎么就这么憔悴了？厉景山是真的狠啊！你怀了他的孩子，而且他又不是不知道你有胃癌，为什么呀？你说他为什么这么对你？潇潇，我现在觉得可能真的是我死了，对厉景山来说才是一件好事。杜双双，你可别这么说，简直差一点就开始同情你了呢。
。陈笑笑，你也别浪费时间了。你保上杜生生又能如何？景琛说了，这次要告到杜生生坐牢，这么件确凿的事情，你还能怎么？我告诉你，你不要得意的太早。厉景生如果知道一切都是你干的，一定不会放过你的。走，生生，你回家。笑笑怎么样了？对不起啊，都怪我。如果笑笑不是为了保释我，也不会出事。笑笑已经到了预产期，及时送到医院应该不会有什么事。我看你脸色不太好，你先回去吧，这里有我。不行，在看到笑笑平安无事之前，我是不会走的。这件事也怪我，当年只顾着景琛的病情。没想到隐瞒事情的真相会对你造成多少伤害。你的病例我看过了，情况不容乐观。事到如今，不如告诉景琛真相。算了，厉景琛已经认定我是个骗子了。就算是我得了癌症，也怀了他的孩子，他一样不会放过我的。爱上他。就是我这辈子犯过最大的错误，先是苏澈，后是笑笑，难道我还能对他抱有什么期望吗？可笑的是，前几天他陪着我的时候，我竟然还会感觉到幸福。好了，你先回去吧，这里有我。笑笑，如果会有什么事，我第一时间通知你。生生啊，你这都看半个小时了，你歇歇。这小丑团子有啥可看的呀？哪有，人家明明就很可爱。笑笑，幸好你没事，宝宝也平安健康，不然我肯定会内疚一辈子的。是温软推的我，关你什么事儿？你看看你，你这几天啊，脸色变成这样。苏小姐，你的身体越来越糟了，这样拖下去，你和孩子都活不下去。我的建议是先留掉孩子，早日化疗，还有一线希望。可是孩子不是都已经五个多月了吗？现在打掉他，就是对他的不负责。我做不到这么自私，我对他唯一的亏欠，就是没能做他的母亲。是吗？我,我可能是昨天晚上没休息好。夫人，恭喜你洗的贵。谢谢。生生已经怀孕五个多月了，你也马上要当爸爸。我明明恨透了杜生生，为什么路人提起孩子的事，我竟一点嫌弃？他不是一直都说生孩子是他的事情吗？跟我有什么关系？是啊，如果孩子生下来有这样的爸爸，这个孩子该多惨！杜生生，案子判决还没有结束，你可不要招惹我。厉景琛，这句话我也还给你，在你们拿到确切证据之前，你别在我面前出现。杜生生，你过还有，温软害了潇潇，不会放过他的。不要什么事都牵扯到软软，你难道不应该反思一下吗？为什么接近你的人都没有什么回去？老陆，景琛，我有话跟你说。陆软，你该不会听了杜生生的话了？解决是软软伤害了景笑笑吧？笑笑现在已经没事了，他也说过了，不会再计较了。我现在要说的是你的事情，我的事情，我的什么事情？五年前你出了一场车祸，直到现在，你时不时还会有头疼的状况。其实当时你有部分病情我没有告诉你。五年前的那场车祸，让你失去了部分意识。什么？当时选择不告诉你，是和你家人商量的结果。我们原本以为这只是暂时的，嗯
，没有想到会持续这么久。直到现在，你的记忆还是没有恢复。你的意思是，我失去那部分记忆，跟杜生生有关？路人，我俩多年朋友，你的话我一直都很相信。但是你为什么也帮着杜生撒谎？景琛，你冷静一点。其实生生他不要问题，杜生生，我不想听这个名字。景川，怎么了？从医院回来一直心神不宁的，是发生什么事了吗？瑞瑞，我们之前很相爱的。你为什么这样问？你难道是不爱我了吗？你的记忆里不是一直都有我吗？我记忆里确实有你，可我记忆里的你一直都是模糊不清的。是不是简笑笑他们又跟你说什么了？路人跟我说，我失去的。是关于杜真生的记忆。他们为什么要合起伙来欺负我？为什么要拆散我们？一直相爱的明明是我们，他们为什么要利用你失忆拆散我们？好了，别哭了，我没说相信他们。清晨，我就知道你是相信我的。你哥已经开始怀疑我跟他之间的事情了，没想到我做了那么多事，他对杜生生还是那么仁慈。这算不算是你自己没本事？现在简笑笑住院，苏澈昏迷，杜生生身边没什么人，不如就趁现在把杜生生做掉。你还想怎么做呢？温暖，你手上拿着一副好牌，却还是输给了杜生生，我都后悔和你合作了。我们这一次，我们就做的绝一点。小雨，苏澈还没醒呢。我哥撞到了大脑，虽然已经度过了危险期，但恢复意识还要一段时间。与其担心我哥，杜小姐不如担心一下你自己。我跟你说过，小雨，我知道你是为我好的，不过我保护宝宝的心很坚决，所以。就算是我死了，森姐，我来接你了。进来，麻烦你了。没事，我先拿出去。嗯。杜小姐，在我哥康复之前，我都会在国内。你有不舒服，一定要告诉我，千万不要硬撑。好，谢谢你啊，小雨。森森姐，苏澈车祸，笑小姐也住院了。你自己一个人能照顾好自己？我都已经开始习惯一个人了。我发现我好像一直在给身边的人带来不幸。才不会！我已经说服我妈不追究那件事情了。我是相信你的，就是我哥那边不太好对付。静安，谢谢你啊。我，森森姐，你看起来很累的样子，不如睡一会儿，到了我叫你。他不在这里，温柔，怎么是你？我是来跟你做个了断的，杜生生，你得了癌症为什么不老老实实去死？为什么要勾引景琛？为什么要找死？找死的人是你！我和厉景兰一起失踪，厉景琛肯定会去查的。你错了，杜生生，景琛只会怀疑是你绑架了我，而不会怀疑是我绑架了你，因为在他眼里，我不是那样的人。把他拖进去。把他看住了，这两天不许给他水喝，不许给他饭吃，饿死他和那个小畜生。温暖，你还不知足吗？我自始至终就没有想过要跟你抢什么。李金城，我已经让给你了，我现在已经活不长了，我只想让我肚子里的孩子好好出生。让给我，杜生生，只要你活着一天，景琛的心就拴在你身上。我已经放过你很多次了，这都是你自找的。拖进去。
。怎么样？找准了没有？没有收到温小姐的下落，她今天收到一封给你的信。该死，软妹人绑架了！三三姐，三三姐，景兰，你没事就好。三三姐，你没事吧？我没事，我软真是疯了，他竟然连你都敢帮。三三姐，我都听到了，我们。啊！你们两个放开我！混出来，你到底想干什么？我只是想让你接个电话。呃，混出你疯了！你到底想干什么？我要你做的事很简单，只要你按照上面说的做，我就放了厉景兰和你们孽种的小命，不然你们就都给我死！休想！把厉景兰做掉啊！哎哎哎！温软，厉景兰可是厉景琛的弟弟，少了他就没有人跟景琛争家产。我这是在帮景琛。要想厉景兰活下来，你就按照上面说的做。八九说，你心里清楚。喂，景琛，是我。嗯当你把人当了就，软弱有意外，叫你偿命。软弱有意外，我要你偿命。景琛，我杜律师，我知道你恨我，但是软弱是无辜的，只要你骗软弱。既然你这么爱软弱，那就把你律师集团一半的股份给我，不然你就替温软收尸吧。杜律师，你别看到五爷，你通过机密文件赚的还不够多吗？机密文件。没人会嫌赚钱多吧？而且你厉景琛除了钱，还有什么值得我惦记？地址我已经私发给你了，想好了你就带东西来找我吧。行。你等你放了景兰，我已经按照你说的做了。杜生生，没想到吧？景琛竟然这么爱我。你们的事我不想管，你快放开景兰！是我害了你啊！没事，反正厉景琛从来都没相信我。干什么？干什么？哎哎哎！温软，你到底想干什么？我已经按照你说的要求做了。别急呀、啊，杜生生，我突然想起来，还有一件事你要帮我做。我突然想起来，还有一件事你要帮我做。做什么？温小姐，厉景琛的车到了。快把我绑起来！陆生生，你知道自己该说什么？如果你不按照我说的做，小心厉景兰的小命！景琛，救我！杜润帅，你要东西我带过来，快放开人。真的可以为了他放弃一切。阮然是我最重要的人，没有什么比他更重要。星辰，别管我了，他不会放过我的，你快走吧。杜生生，你竟然敢！你又打我，我打你怎么？温软，你这么爱演，我就成全你。反正我快死了，杜景辰要恨我，就让他恨到底吧。杜生生，快放开人，否则一定会让叔叔代价。哎，什么代价？杀了我吧！既然这样，你就拉着我软一起死。景琛，我好害怕。哎，没事，有我。杜云晨，你下半辈子就在监狱里度过。我来给你算账。是死是活，我仍旧在这儿，随便你。苏春生，你别装了，你假装癌症就是为了吸引我的视线，你就是为了给苏设争取机会。假装给苏设争取机会？
，算了，随便吧。他误会了也好，反正我也不想用他的可怜。你别把事情扯到苏澈身上，只要你不伤害我的孩子，剩下的随便你。吴春生到现在还在使用孩子当挡箭牌吗？随便你吧。你就老实的见你待着，我会派人监视你，不会再给你苏澈任何机会。陈峰，陈峰，苏澈，你醒了，你身体好了没有？苏澈，你醒了，你身体怎么样了？好点了没啊？陈生，我是来保释你的，我们出去再说。你的身体没事吧？我没事儿，小雨都跟我说了，你请趁他找了律师，他要告你绑架、伤人、商业诈骗，一旦罪名成立，会判十年。十年，我连十个月都活不到，哪来的十年？生生，我一定会帮你的。现在距离开庭还有不到十个小时，你先跟我出去。没关系，我现在只求宝宝平安无事。至于开庭，我都不知道能不能活到那么久。我们先走。哎，对了，刚刚丽锦琛来找我。说我假装癌症是为了给你争取时间，争取什么时间啊？没什么，你不要多想。果然，上次丽锦兰找到我是有阴谋的，幸好我也留了一手。景琛，这里有份文件需要签字。景琛，怎么了？杜珍珍被苏澈保释出来。他跟苏澈还真是感情深厚。陆生生毕竟是救苏澈才进去的，苏澈当然舍不得他受苦了。景琛，我们先把文件签了。新能源的项目被抢走一大半，剩下的我们必须维持住。景琛，这件事我们交给律师吧，不要再管了。反正我们有证据，公司有这么多事要忙，我们不要再管他的事了。我先去送文件了。除了杜深深能拿到机密文件的，还有转人吗？你竟然怀疑转人，他为我付出这么多。小雨，生生怎么回事啊？他已经疼了两个小时了，有没有办法止疼啊？哥，杜小姐的身体已经不行了，再拖下去，她和孩子都有危险。反正孩子都已经七个月了，不如现在进行剖腹产手术，先把孩子拿出来。那这样的话，会不会对宝宝不好？杜小姐，现在你的身体已经负荷不住了，这是目前对你和孩子最好的办法。不过。剖腹产手术毕竟会有危险，你现在身体太虚弱了，要有个心理准备。如果有危险的话，就先保住孩子。我知道自己的情况了，不会后悔的。生生，你在说什么傻话？你和宝宝都不会有事的。没关系，苏澈，我知道自己的情况。听说今天是李景琛和温软结婚的日子。如果今天我死了。是不是连他最后一面都见不上？到这种时候了，你还想着他？我想的不是现在的他，我想的是五年前的他。五年前，如果没有那场车祸，我跟他应该是去领证的。可是他今天却娶了另外一个人。哥，我去准备手术，你先陪陪他。好。上。手术失败了？怎么会？手术失败了？怎么会？我们只能保全孩子。杜小姐她有没有遗孕？不，小雨，你们救救她吧。杜小姐态度太坚决了。手术过程中，宝宝胎心突然降低。
。杜小姐强制要求我们先把宝宝给抛出来。总之，还只有三个小时的时间了。我们先去见他最后一面吧。我怎么会呢？小雨，你先让程程在撑三个小时，好不好？我去带他想见的人过来，虽然我很不甘心，不过我不想让他留遗憾。厉锦琛，生生快不行了，他想见你。杜人说他又在发什么毛病，这里不欢迎你，出去。苏彻。你跟杜生生的计划，景琛已经知道了，别再来演戏了。我也不想生生再见你这个混蛋，但是他临死前最大的愿望就是再见你一面，他还有不到两个小时。你哭了，杜生他真的要死？不，不可能，杜生怎么会死？你们两个又在打什么主意？李景琛。你真是蠢！给我染这个骗子，你骗得团团转。他说给你书写，你就信了。我告诉你，他的血型跟你根本就不匹配。苏澈，你在胡说八道什么？快把他赶出去！哎、别听苏澈胡说，他是帮杜生生骗你的。闭嘴！不是你这个骗子，生生也不会变成现在这个样子。小雨，生生怎么样了？情况很不好，半小时内已经昏迷三次了。厉先生，刚刚杜小姐还说起你，如果可以的话，你去见他最后一面吧。厉星辰，这下你相信了，生生他最大的错误就是爱上你，他就不该救你，他让你死了多好。景琛，明天我们领了结婚证，我就是你老婆啦。我李景琛这辈子最大幸福就娶了你，以后不管发生什么事情，我们都不能分开。放心，我永远都不会离开你的。先生，我怎么能忘了你？我是李景琛啊，先生，为你的一切我都想要见到你。你醒醒。生生，你醒了，感觉怎么样？我还是坚持不住。你再坚持一下，我找人来救你，我一定可以救你的。深深，你你不会有事的，我什么都想起来了，是我对不起，该死的是我，深深你不要离开我。
林琛，其实你想不起来会更好，这样我就不会伤心了。之前都是我在为你难过，以后就怕你为我难过了，别忘记我的事情，我原谅你。不，我不许你原谅我，你快起来惩罚我，你打我骂我都可以。我最遗憾的，就是没机会看着宝宝长。杜仁山，杜仁山，你醒醒啊！杜仁山，你不要离开我，你醒醒啊！杜仁山，杜仁山，杜仁山，杜仁山。师师，师兄不要离开我。师师，师师。星辰，你终于醒了。你还敢来接我？星辰，我一直在你身边呀、啊，这一个月一直是我照顾你。他是在这里待了好几天了，我怎么赶都赶不走。景辰，你自己解决吧。生生呢？生生他，今天下葬。陆然，你千万别过来，一我忘掉生生，随他狗腿躲起来不见我。杜生生确实已经死了，他得了胃癌，但是这也不能怪你啊。你闭嘴！景辰。你骗我事情，我不会放过你，金晨。无论如何，杜生生已经死了，金晨，你只能属于我。你们都是骗我的，是不是？生生不会死的，他不会死的。厉景琛，你发什么疯？生生活着的时候你不在意他，他死了你让他不得安宁吗？生生不会死的，你们都是骗我的，你们都是骗我的。厉景琛，你真的是可笑。当初被温软骗，忘记生生的是你；帮着温软欺负生生的还是你。你在这演什么痴情？你但凡早一点想起生生，生生今天会死吗？你离生生远了，滚！滚！我要跟生在一起，我要跟生在一起，放开我！我要跟生在一起，放开我！放开我！闭嘴！生生早就不想跟你在一起了，你也不配。生生，放了他。老陆、嗯，我们真的要把孩子还给李景琛吗？啊，这毕竟是生生和景琛的孩子。李景琛那么伤害生生，我真替生生感到不值。他也受到惩罚了，生生这下葬一个多月，他都过得浑浑噩噩的。要是没有那场意外，估计他会一直爱着生生。温暖，谁让你来的？我当然是来照顾景琛的了。你真不要脸哈！厉景琛都想起生生来了，你还在那自取其辱。景琛想起生生了又怎么样？杜生生已经死了，而我是个活人，死人怎么会争得过活人呢？景琛还是会回到我身边的。杜生生还真是蠢，为了这个孩子，连命都不要。景琛，我新包的海鲜粥，你快来尝尝。景琛，你为什么打我？贱人，我上次警告过你，离我远一点，你非要这么死。怕你出事，不想让你振作起来。还有公司，还有家人，还有我。清晨，你心软了，你心里还有我是不是？我只是觉得，不该让你死的那么轻松。
我应该把你千刀万剐，对圣上偿命。圣上偿命！哎，快滚！真的想死！你冷静一点，杀人犯法的，你杀了他，你也要偿命啊！圣上已经走了，我一个人活着还有什么意思？我一想到我对他做的那些事情，我就恨不得杀了自己。你死了，孩子怎么办？这孩子一出生就没有了妈妈，难道你还想让他没有爸爸吗？你不会忘了你还有一个孩子吧？这是生生拿命吗？人家知道。生生临死之前让我把这个孩子交给你。这个孩子是像的。五年了，但凡你对生生好一点，生生都不是今天这个结局。这是苏澈让我给你的文件。他现在听从家里的安排，去国外发展。这是，这是。李锦川，这份合同是厉锦兰拿给我的，只共享新能源机密。至于你们公司机密文件的原文件，我从来没有拿过。生生更不可能拿。录音笔里有厉锦兰找我合作的录音，你听过就知道。至于这份由你亲笔签名的合同是怎么来的，你有点脑子都能猜到。给你这些，不是我想帮你，我只是不想让生生离世了还被你侮辱。你现在恢复记忆了，应该很痛苦吧？这些都是你应得的。可能是我误会了生生，为什么死的不是我？好什么好在这儿？现在好有什么用？是个男人吗？景轩，你前阵子一直浑浑噩噩的，这孩子也是我和笑笑在照顾，但你毕竟是孩子的爸爸，这孩子你该怎么办？要照顾好我们的孩子，父母死，还有孩子跟你离婚。我答应过深深，一定会让孩子好好长大的。深深的孩子我会亲自照顾，我一定会振作起来，让欺负过深深的人都付出代价。一早让你，马上就滚出去！这里的一切你都不配。景琛不会这样对我的，一定是你自己做的决定，对不对？都敢去！放开我！你干什么？你已经被开除了。滚开！你知不知道我是谁？景琛，他们都欺负我，一大早就把我从公寓扔出去。我让你。为什么？我这五年，我没有饭能干着你，你让我怎么活呀？既然这样，那你就向我深深赎罪。你要干什么？你放心，我不会轻的，让你死，我很不容易。星辰，不要这样，你不是最爱我了吗？你居然敢过了！切，石头林头了，还敢在我的头上泼脏水？我和锦南可跟你这个狠毒女人没有关系。你秀莲，别忘了你和金景兰是怎么求我的！大不了鱼死网破，你个小不点人！当初把我推下楼，我还没找你算账，今天我得好好收拾你！
还自己乱骂，不管我的事儿。锦瑞，你身体刚恢复，怎么还在公司啊？这些小事儿交给锦南办就好了。交给李锦南，让他把公司给我卖了。锦瑞，这话可不能乱说，锦南怎么可能把公司给卖了？卖不卖，一会儿。怎么样，安排好了吗？行，马上到。景琛，你你要去干什么？把阿勇赶出去。李总，刚刚得到消息，魏小姐她出车祸了。李总，刚刚得到消息，魏小姐她出车祸了。死了吗？没死。那丢那儿了，会有人报警。你看，哎呦，我的天！哥，我突然开股东大会啊，难道是公司出了什么大事？李总，新能源的机密文件还没有找到吗？是啊，都过去这么久了，不是已经确定是你前妻偷的？就算他现在死了，也不能不把文件拿回来吧？听说阿公这还有苏氏集团签约了好几份不平等的条约，让你百分之八十。你之前就跟我秘书搞婚外情，本来就对公司影响很大了。现在还受那么大的疲劳，我建议你还是辞职吧。是啊，没能力就别贪恋这位置，因为个女人一蹶不振，别影响大家呀、啊。都说完了，哥，撑不住就别撑，何必故作坚强？现在公司危机这么大，最好的解决方案就是你交出总裁的位置和股份，这样对大家都好。公司的危机，你是指和苏氏的合同纠纷吗？你们难道不知道，我们公司签订合同是要走两道程序的？除了我的亲笔签名之外，还需要我的第二次审核签章。和苏氏几份合同中都没有二次签章，合同表明没有二次签章的合同都是作废。我已经和苏氏的新总裁苏氏视频联系过了，这件事情已经得到了友善的处理，合同会重新履行。最值钱的机密文件就在苏氏手上，他们肯定不会在乎这几份合同。你可别因小失大，是吗？那你要不要先听一下这个？我知道我哥在和你们苏家合作，要是和苏家的合作出现了什么纰漏的话，我们苏家可以要求赔偿。而且现在历史级的大项目在手，资金流不足，如果我哥出了什么纰漏，他就只能股份套现抵债。这这是假的，苏子和李景琛合谋了，他们想害我。我害你有什么好处吗？你算什么东西？我再差也比你强，你也总说我不如你。现在公司危机这么大，还不只能靠我拯救？你拯救公司，你是指把你偷走机密文件再偷回来？血口喷人！我什么时候偷机密文件了？你现在可以不承认，等警察在你家搜到机密文件的时候，你再承认。你干什么？全让警察去我家！你，我看。你们在干什么？谁允许你进我房间翻东西了？哎，涉嫌杀人未遂、泄露公司机密，是地景城先生允许我们来别墅收证取证的。谁杀人了？你们有证据吗？别想诬陷我！李景成先生申请重查五年前的车库案，我们调查监控发现，案发当天你有出现在车库外。不可能，云已经把监控给毁掉了。找到了历史集团遗失的新能源机密文件。李景南，我们走一趟吧。你以为我哥这么蠢，换个体检报告就能骗了他？那你想怎么办？前段时间我和苏泽谈了个合作，这几天我会利用这个合作给公司搞定，到时候就把这件事栽赃给杜生生和苏泽就行了。好，再配合那份假的体检报告，我就不信杜生生还能翻身。李景琛，我谋划了这么多，还是被你轻易破解。爷爷说的没错，我真的。不如你，我是厉害不过他。
这怎么回事？他怎么了？估计是被车撞了，撞坏了脑子。朋友。小宝，你爸爸路上堵车了，待会他就过来接你。好的，老师。平常都是你爸爸过来接你，怎么没见你妈妈呢？我没见过妈妈。爸爸说妈妈去很远的地方，不过我相信他肯定会回来看小宝的。那是我妈妈。小宝不是说没有见过妈妈吗？他和我家。照片里的妈妈一模一样。妈咪，我来了。这孩子长得好像丽景琛，他该不会是……小宝，你怎么乱跑？不好意思，小孩子不懂事儿。您是您这个花店是刚开吧？第一次见。嗯。小宝，你爸爸快来了，我们赶紧回幼儿园去吧。原来他早就利用索爱了。老师，麻烦了，以后我会尽早的。我知道厉先生平时一个人带孩子很忙，实在忙不过来的话，我可以帮厉先生接送小宝的。不用了，我家里佣人多的是。弟弟，刚才我在学校门口看见妈妈了，跟我家照片里的一模一样。小宝，你刚才说你看见妈咪了。这怎么可能？妈咪就在那家花店里面。刚才小宝还抱过妈咪呢。带我去看看。妈咪，我来了。哎，妈咪去哪了呢？我刚才还看见她。可能是你看错了。咱们先回去吧。小宝果然是我的孩子。苏澈，不是在国外发展吗？你怎么回来了？我还是有点不放心你。这不，看你安顿下来，我才放心。我一定都好的差不多了。小李都说了没事儿，你还不放心？我怎么能够放心呢？五年前的事情，我现在都还历历在目。我怎么能够放心呢？五年前的事情，我现在都还历历在目。你那个时候啊，心脏停跳，我求小雨救你，恐怕任何人都想不到，你居然真的被救回来了。谢谢你，苏畅。生生，我说过很多次了，不用跟我说谢谢的。生生，五年了，你拒绝我的求婚，执意要回国，是因为还忘不掉李景琛吗？我早就已经放下他了，我是因为割舍不下小宝，我想着哪怕能远远看他一眼也行，因为毕竟是我从鬼门关带回来的孩子。我明白，好了，你也别太内疚了。我这次回来啊，其实不是为了你才回来的，我国内呢有一个重要的会议要开，这不，我先去开会，晚点来看你。好。欢迎光临，先生，你是来买花的吗？真是，您还活着？你知道我多想你吗？不行，我不能承认，我跟厉景琛不可能了，不能让他认出我。先生，请你放尊重我，别认错人了。你知道我多想你吗？先生，请你放尊重我，别认错人了。妈咪，你又出现了，小宝。深深，我不会认错你。以前的事情都是我的错，你怪我怨我都可以，但千万不要装作不认识我。不认识什么深深，我也不知道你们是谁。我是不会认错的，我不会再让你离开我。深，你真的够了。弟弟，妈咪，你们别吵架了，小宝好害怕。小宝不哭，是我不好，吓着你了。小宝，是爹爹不好。
，之前做了很多事情，让妈咪伤心了。弟弟做错事情就该打。弟弟，你这么坏，我不要你了，我要妈咪。晨晨，你不认我没关系，但小宝是你豁出命生下来的，你不能不要他呀。我可以带小宝回去，不过我不会再跟你有任何关系。小宝终于有妈咪啦！你怎么来了？当初小宝早上抵抗力弱，每天到处接营养品。小宝今天走的匆忙，我就给你送来了。你先进来吧。给我看看。给我看看。我都说了对他死心，为什么心还跳这么快？晨晨，你去陪小宝吧，做饭的事情交给我。你会做饭？你已经趁我警告你，我是怕小宝多想才让你来的，不代表我想见你。你做好饭了，赶紧自己走。妈咪。做饭这种出活就交给爹地吧，爹地做的。排骨和鸡翅都很好吃，听说妈咪喜欢吃这两种菜，小宝也爱吃。你爹地什么时候学会做饭啊？早就会了，我的饭一直都是爹地做的。李景琛。饭你也做了，小宝的药你也开始吃了，我会照顾好小宝的。你回去吧。爹地，你为什么要走啊？我同学说，他们每天都要跟爹地妈妈也一起睡。现在妈咪好不容易回来了，我也要跟你们一起睡。我就要跟爹地妈咪一起睡吧。我就要跟爹爹妈咪一起去睡吧。晨晨，这是小宝的愿望，你也不想小宝难过吧？就这一碗。好吧，别的小朋友有的，小宝也会有。我给你讲睡前故事，好不好？晨晨，李景琛，你烦不烦？你能不能离我远点？小宝放学了，我们去接他。晨晨，你答我愿我都好，不过小宝是无辜的，我们就当给他一个完整的家庭，好吗？我这是为了小宝，并不是原谅你。爹地，妈咪，厉先生，原来这位小姐真的是小宝的妈妈。那天我还以为小宝乱喊的，他不是你。这是小宝幼儿园老师。原来是我误会了。这是我太太，请叫她厉太太。厉太太，小宝，我们走。谁是你太太？我们已经离婚了。晨晨，这不是顾及小宝的感觉。如果我们装作不认识，小宝他该多难过。厉景琛，你不要一直拿小宝当借口。爹地，妈咪，你们在说什么呀？爹地，妈咪，你们在说什么呀？没什么，你妈咪说，以后我们一家三口不一直在一起。也好耶，小宝终于有妈咪了。妈咪会一直陪着小宝的。爹地的房间里都是妈咪的照片，我还看见，爹地对着妈咪的照片说话。爹地太可怜了。晨晨，小宝一直以来有个愿望，就是一家三口一起去游乐园
。还有啊，小宝年纪还小，你那公寓、小宝公寓都显得拥挤，不如你搬回来吧。我保证，在不得人允许的情况下，绝对不靠近你。爹爹的房子可大了，厉景琛，你别得寸进尺。妈咪，什么就叫得寸进尺？大人的事情，小孩子不准问。春春，如果你实在不愿意的话，我那先去游乐园吧。我欠小宝五年的母爱，我会一点一点补给他，但这不代表我现在原谅你了。明白了。这十年来，我也会一点点。你说什么？我说我们一家三口现在去游乐园，一会儿游乐园要关门，现在怎么来得及？相信我，只要小宝和你愿意，游乐园可以只为你们服务。